വചനങ്ങളിലൂടെ പോകൂ സഹോദരങ്ങളെ സുവിശേഷങ്ങളിലൂടെ പോകൂ എത്രയോ ജീവിതങ്ങൾ എത്രയോ ജീവിതങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അതറിയുമ്പോൾ അത് പങ്കുവെച്ചു കൊടുക്കാൻ ഉത്സാഹവും ഉണർവും കാണിക്കുന്നു ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് സമരിയാക്കാരി സ്ത്രീയെ യാക്കോബിന്റെ കിണറ്റിന്റെ കരെ സിക്കാറിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ കത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആ സ്ത്രീ അതിനുശേഷം എന്തു ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് സുവിശേഷത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അവൾ അവളുടെ പട്ടണത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെന്ന് അവൾ കണ്ടുമുട്ടിയ രക്ഷകനെ കുറിച്ച് ആ പട്ടണത്തിൽ ചുറ്റുമുള്ളവരോട് അവൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു ആ സ്ത്രീയുടെ സാക്ഷ്യം മൂലം അനേകം പേർ യേശുവിന്റെ പക്കലേക്ക് എത്തി അവനിൽ വിശ്വസിച്ചു കൈയടിച്ചു ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തു കൈയടിച്ചു ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തു സിക്കാറിലെ യാക്കോബിന്റെ കിണറ്റിന്റെ കര വെച്ച് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മുഖം കണ്ട ആ സ്ത്രീ അതുമായിട്ട് അവൾ ഇറങ്ങുകയാണ് അവളുടെ പട്ടണത്തിലേക്ക് അവളുടെ നാട്ടിലേക്ക് അവൾ പങ്കുവെച്ച സാക്ഷ്യം വഴി അനേകം സമറിയാക്കാർ യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുകയും തങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിക്കണമെന്ന് അവർ അവനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന പീലിപ്പോസ് എന്ന ശിഷ്യൻ പീലിപ്പോസ് പത്രോസിന്റെയും അന്ത്രയോസിന്റെയും പട്ടണമായ ബെറ്റ്സൈദക്കാരനായിരുന്നു അവിടെ നാം വായിക്കും ഈ പീലിപ്പോസ് ഈശോ വസിക്കുന്നിടം പോയി കണ്ടു അവന്റെ കൂടെ താമസിച്ചു അവന്റെ കൂടെ വസിക്കുക വേറെ എവിടെ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ സന്തോഷം കിട്ടുന്ന അനുഭവമാണെന്ന് ഇവൻ തിരിച്ചറിയുന്നു ഈ തിരിച്ചറിവോടുകൂടി മടങ്ങുന്ന പീലിപ്പോസ് വഴിയിൽ വെച്ചൊരു കൂട്ടുകാരനെ കാണുന്നുണ്ട് ആരെയാണ് കാണുക ആരെയാണ് കാണുക ഒരു നത്താനിയലിനെ കാണുന്നുണ്ട് എത്ര സ്നേഹത്തോടെ ആ നത്താനിയലിനോട് താൻ കണ്ട ഈശോയെ കുറിച്ച് പീലിപ്പോസ് പറയുന്നു എത്ര സ്നേഹത്തോടും നിർബന്ധത്തോടും കൂടി ഈ നത്താനിയലിനും തനിക്ക് കിട്ടിയതുപോലുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഒരു അനുഗ്രഹം അത് കിട്ടണമെന്ന ചിന്തയോടെ ഈ പീലിപ്പോസ് ഈ നത്താനിയലിനെ യേശുവിന്റെ പക്കലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നു വലിയൊരു പ്രേക്ഷിതനായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പീലിപ്പോസ് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു കുഷ്ഠരോഗിക്ക് കിട്ടുന്ന സൗഖ്യം നാം അത് വായിക്കുന്നുണ്ട് കത്താവെ മനസ്സാകുമെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നെ സുഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ് യേശുവിന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്ന കുഷ്ഠരോഗിയാണത് സൗഖ്യം കിട്ടുന്നു നമ്മൾ തൊട്ടുതാഴെ വായിക്കുന്നു അവന് കിട്ടിയ സൗഖ്യം ആ അനുഭവം അവൻ പോയി ആ പട്ടണത്തിലുള്ള മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ അവൻ പറയുന്നു അവന് പരിചയമുള്ള എല്ലാവരോടും പറയുന്നു ഈ കുഷ്ഠരോഗിയുടെ ഈ പങ്കുവയ്പും ഈ സാക്ഷ്യവും വഴി ആ പട്ടണത്തിലുള്ള അനേകം പേര് യേശുവിന്റെ പക്കലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു തനിക്ക് കിട്ടിയൊരു സൗഖ്യം തന്നെ സുഖപ്പെടുത്തി നസറായനായ യേശു ഇതവൻ ആ പട്ടണത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ ആ പട്ടണത്തിൽ ഇവന് പരിചയമുള്ളവർ മുഴുവനും യേശുവിന്റെ പക്കലേക്ക് വരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ആ നാടറിയുന്നു അവന്റെ പക്കലേക്ക് ഒരുപാട് പേര് വരുന്നു അനേകം പേര് രക്ഷയുടെ കൃപയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഇന്നും ഇതുപോലുള്ള കൃപയും ഈ ശുശ്രൂഷയും ഒക്കെയായി എത്രയോ പേര് ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു എത്രയോ പേര് ഈശോയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഞാൻ വേഗം ഓർക്കുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ മാസത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ധ്യാനിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കൊല്ലങ്ങളോളം ഗൾഫിൽ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുവിധം സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ആ ജോലി രാജി വെച്ചല്ലെങ്കിൽ ജോലി അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിൽ വന്ന് ഒരു ബിസിനസ് കാര്യത്തിലോട്ട് തിരിയുന്നു വിചാരിച്ചതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് നീങ്ങുന്നില്ല കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റിപ്പോകുന്നു ബിസിനസ്സിൽ പാളിച്ചു വരുന്നു തകർച്ച വരുന്നു സാമ്പത്തികമായിട്ട് കടബാധ്യതയിലോട്ട് ചെറുപ്പക്കാരൻ കടന്നു വരുന്നു ഈ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പം വീണ്ടും വിദേശത്തേക്കൊന്ന് പോകാൻ ഏതാനും മാസങ്ങളായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു പരിചയമുള്ളവര് ഇവൻ ജോലി ചെയ്ത ഗൾഫ് നാട്ടിലുണ്ട് പരിചയക്കാരും ഒക്കെയുണ്ട് അവിടെ ഇവന് സ്വാധീനമുണ്ട് ജോലി കാര്യങ്ങളിലോട്ട് ചെല്ലാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഒക്കെയുണ്ട് എങ്കിലും പല പല തടസ്സങ്ങൾ വരുന്നു ജോലിക്ക് വേണ്ടി മടങ്ങിപ്പോകാനും ഈ ഒരു സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പം അതിൽ നിന്നൊന്ന് കരകയറാനുള്ള ഒരു സാധ്യത അത് ശരിയാകാത്തൊരു ഘട്ടത്തിലാണ് ജൂലൈ മാസം ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇവിടെ വന്ന് ധ്യാനം കൂടുന്നത് വലിയ നിരാശയോടെ നൊമ്പരത്തോടെ ഇവിടെ വന്നു ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപ കിട്ടി വചനത്തിന്റെ വലിയ അഭിഷേകം കിട്ടി ദൈവ സ്നേഹത്തിന്റെ വലിയ നിറവ് കിട്ടി ക്രൈസ്തലോഡ് ഹാലേലുയ്യാം ദൈവം എന്നെ തൊടുന്നു എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ആ ഒരു വലിയ ബോധ്യം ധ്യാനത്തിൽ വെച്ചു കിട്ടി ക്രൈസ്തലോഡ് ഹാലേലുയ്യാം ഹാലേ
കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ വിചാരിക്കും പോലെ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നില്ലല്ലോ ഒരുപാട് ദോർത്ത് അസ്വസ്ഥപ്പെട്ടിട്ടോ ഉത്കണ്ഠപ്പെട്ടിട്ടോ കാര്യമില്ല ദൈവം ഒരുക്കട്ടെ എല്ലാ കാര്യവും ദൈവം അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാം ഈ ഒരു ചിന്തയിലോട്ട് വരുന്ന ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എടുക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം ഇതാണ് ഇനി എന്നാണോ എന്റെ ജോലി കാര്യം ശരിയാവുക അതുവരേക്കും ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വെച്ച് ഈ പോട്ടയിൽ വന്ന് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇരിക്കും എന്റെ ജോലി എന്നാണോ തരപ്പെടുക ദൈവം ഒരുക്കട്ടെ അല്ല ഞാൻ അത് ഓർത്ത് ഇനി ഓടിപ്പാഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരുപാട് ഉത്കണ്ഠപ്പെട്ടിട്ടും കാര്യമില്ല നിരാശപ്പെട്ടിട്ടും കാര്യമില്ല ദൈവമേ ഒരു മൂന്ന് മാസം ഈ ആലയത്തിൽ വന്ന് നിന്റെ മുൻപിൽ ഇരുന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും വേദനിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി തെറ്റായ വഴിയെ ജീവിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ഒരു മാനസാന്തരക്ക പകട്ടാൻ വേണ്ടി എന്നെ പോലെ ജീവിത നിരാശയിലൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മക്കൾക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് മാസം ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ആഴ്ച ദിവസം മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കും ഓഗസ്റ്റ് മാസം കഴിഞ്ഞു സെപ്റ്റംബർ മാസം കഴിഞ്ഞു ഒക്ടോബർ മാസം തീരുന്നു മൂന്ന് മാസം എത്തും മുമ്പ് ഒക്ടോബർ ഇരുപതാം തീയതിയോടുകൂടി അവന്റെ ആ തടസ്സങ്ങൾ മാറി ജോലി തരപ്പെട്ടതിന്റെ അറിയിപ്പ് കിട്ടുന്നു ആ വലിയ സന്തോഷത്തോടു കൂടി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച എന്നെ വന്ന കണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നീ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പം നിന്റെ നൊമ്പരം അത് ദൈവം കാണുന്നു ജീവിതത്തിലെ തടസ്സങ്ങൾ അത് ദൈവം എടുത്തു മാറ്റി നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്ന അന്ത്രയോസിനെ ധ്യാനം കൂടാൻ വേണ്ടി വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ആ അന്ത്രയോസിനെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് അന്ത്രയോസിന്റെ ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താണ് ഞാൻ സാധാരണ പറഞ്ഞു വരാറുള്ളത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കാണുന്ന അന്ത്രയോസ് മൂന്നിടത്താണ് അന്ത്രയോസിനെ കാണുക യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈ മൂന്നിടത്തും അന്ത്രയോസിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അന്ത്രയോസിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് അതുവരെ ഈശോയെ അറിയാത്ത അതുവരെ ഈശോയെ കാണാത്ത ആരെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വലിയ പ്രേക്ഷിതനായിട്ടാണ് യോഹന്നാന്റെ ഗോസ്വലിൽ അന്ത്രയോസ് നമ്മുടെ മുൻപിലോട്ട് കടന്നു വരുന്നത് മൂന്നിടത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്നിടത്തെ കാണൂ ആദ്യം കാണുക ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുക ഇങ്ങനെയല്ലേ സ്നാപക യോഹന്നാന്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കാണുന്നു അങ്ങ് എവിടെ വസിക്കുന്നു ചോദിക്കുന്നു ഈശോ പറയുന്നു നീ വന്നു കാണൂ കുഞ്ഞേ ഈശോ വസിക്കുന്നിടം പോയി കണ്ടു ഒരു ദിവസം അവന്റെ കൂടെ താമസിച്ചു ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ കർത്താവ് വസിക്കുന്നിടത്ത് പോയി താമസിച്ചു യന്ത്രയോസ് ഒരു ദിവസം വസിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കൃപ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു നിറവ് ആ ഒരു ആശ്വാസം ആ ഒരു സൗഖ്യം ആ ഒരു ശക്തി അത് ഉള്ളിൽ നിറയുന്ന യന്ത്രയോസ് മടങ്ങി അവൻ അവന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അവൻ ആരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരുന്നു ഈശോയുടെ അടുത്തേക്ക് അവന്റെ സഹോദരൻ പത്രോസിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരികയാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഈ യന്ത്രയോസ് ഈശോ വസിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു ദിവസം വസിച്ച് അവന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് കൃപ കൊണ്ട് നിറയുന്ന ഈ അന്ത്രയോസ് വീട്ടിലോട്ട് ചെന്ന് അവന്റെ സഹോദരൻ പത്രോസിനെ കൂട്ടി യേശുവിന്റെ പക്കലേക്ക് വരുന്ന വലിയൊരു പ്രേക്ഷിതനാണ് യോഹന്നാന്റെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ നാം കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഈ അന്ത്രയോസ് രണ്ടാമത് ഈ അന്ത്രയോസിനെ കണ്ടുമുട്ടും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അത് ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് തിബേരിയാസിന്റെ തീരത്ത് വെച്ചാണത് തിബേരിയാസിന്റെ തീരത്ത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പ്രസംഗമാണ് അവിടെ കാണുക കുർബാനയെ കുറിച്ച് ഈശോ പഠിപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പം രാത്രി വൈകുന്നു വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടം ഉണ്ട് ആ കടൽ തീരത്ത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഏറെ ദിവസങ്ങളായി ഇവര് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഈശോക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഈശോ ശിഷ്യരോട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പോയി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ പോയി എന്തെങ്കിലും പറയൂ വായിച്ചിട്ടുള്ളവർ പറയൂ നിങ്ങൾ പോയി എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കാനായി വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരൂ പിലിപ്പോസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ധനാറയാണല്ലോ കർത്താവെ കയ്യിലുള്ളൂ ഈ ഇരുന്നൂറ് ധനാരയ്ക്ക് അപ്പം മേടിച്ചാൽ എന്തു തികയാനാണ് പത്തയ്യായിരം പേരുണ്ട് ഈ ജനം അയ്യായിരം പേർക്ക് ഇരുന്നൂറ് ധനാറയുടെ അപ്പം അത് തികയില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പീലിപ്പോസ് നിൽക്കുമ്പം അന്ത്രയോസിനെ കാണും അവൻ ആ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് അഞ്ചപ്പവും രണ്ട് മീനുമായി ആ ജനക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു കൊച്ചിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ആ കൊച്ചിനെയും കൂട്ടി യേശുവിന്റെ പക്കലോട്ട് കടന്നു വരുന്ന ഒരു പ്രേക്ഷിതനായിട്ട് അന്ത്രയോസി ആറാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മുടെ മുൻപിലേക്ക് വരുന്നു വീണ്ടും ഒരിടത്തു കൂടി അന്ത്രയോസിനെ കാണും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അത് പന്ത്രണ്
അന്ത്രയോസിനോട് പറയുന്നു അന്ത്രയോസ് ഇറങ്ങി ചെന്ന് ആരക്കുട്ടി യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു യേശുവിനെ കാണാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഗ്രീക്കുകാരെ യേശുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരു വലിയ പ്രേക്ഷിത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട് ഈ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഈ അന്ത്രയോസ് നിൽക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അന്ത്രയോസിനെ യോഹന്നാന്റെ ഗോസ്വലിൽ മൂന്നിടത്ത് കാണും മൂന്നിടത്തും അതുവരെ യേശുവിന്റെ പക്കൽ എത്താത്ത ആരെയെങ്കിലുമൊക്കെ യേശുവിന്റെ പക്കലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരുന്ന ഒരു പ്രേക്ഷിത ദൗത്യമേറ്റെടുക്കുന്നവനാണ് ഈ അന്ത്രയോസ് ലോഡ് ഈ പൊട്ട എന്ന ദൈവഭവനത്തിൽ വന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞവരാണ് എന്നെ കേട്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കൊണ്ടും നിറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അന്ത്രയോസുമാരാകണം അന്ത്രയോസുമാരാകാനുള്ള ഒരു ദൈവത്തിന്റെ വിളി അതുവഴി എന്റെ പേര് എവിടെ കുറിക്കപ്പെടുന്നു എവിടെ കുറിക്കപ്പെടുന്നു അതുവഴി എന്റെ കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു അതുവഴി എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു ഒന്നാമത്തതായിട്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുക നിങ്ങൾ എത്ര പേരാണ് ഒരു ഒരു രണ്ടായിരം പേര് ഒരു ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് പേര് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ നിന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നു എന്റെ സംസാരം ഈ മണിക്കൂറിൽ കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ ഒരു പ്രേക്ഷിത ദൗത്യം സഹോദരങ്ങളെ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന അനേക ആയിരം കുടുംബങ്ങൾ രക്ഷയുടെ അനുഭവത്തിലോട്ട് കടന്നു വരും പുറപ്പാടിന്റെ ഗ്രന്ഥം പതിനേഴാം അധ്യായം അവിടെയാണല്ലോ മോശയുടെ വലിയൊരു പ്രാർത്ഥന നാം കാണുന്നത് മോശയും അഹറോനും ഹൂറും കൈകൾ വിരിച്ചു പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ കൈകൾ വിരിച്ചു പിടിച്ച് മോശയും അഹറോനും ഹൂറും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവജനം അമലേക്കെതിരായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുന്നത് നാം ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് യുദ്ധമുഖത്ത് നിൽക്കുന്നവരുടെ കഴിവല്ല അവരുടെ ശക്തിയല്ല വിജയത്തിന്റെ കാരണം വിരിച്ചു പിടിച്ച കൈകൾ മോശയുടെ അഹറോന്റെ ഹൂറിന്റെ വിരിച്ചു പിടിച്ച കൈകൾ ആ കൈകൾ താഴുമ്പോൾ ആര് തോൽക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ തോൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആ കൈകൾ താഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടത്തും വലത്തുമുള്ള അഹറോനും ഹൂറും മോശയുടെ കൈകളെ താങ്ങി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് മോശയ്ക്ക് കല്ലുരുട്ടി ഇട്ടു കൊടുക്കുക ശാന്തമായിരുന്ന് തളരാതെ ആ വിരിച്ചു പിടിച്ച കൈകൾ ദൈവത്തിന്റെ പക്കലേക്ക് ഉയർത്താൻ വേണ്ടി സഹോദരങ്ങളെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും വിരിച്ചു പിടിച്ച കൈകൾ അത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കുന്ന് വേണം നമുക്കറിയാം തിന്മയുടെ ശക്തികൾ അത് പെരുകുകയാണ് എത്രയോ പേരാണ് പാപത്തിന്റെ വഴിയിൽ വീഴുന്നത് തിന്മയുടെ ശക്തികൾ ഇന്ന് ദൈവ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ തളർത്താനും ശുശ്രൂഷ വഴികളോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്നവരെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ അകറ്റാനും ഒക്കെ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പം നമ്മുടെ വിരിച്ചു പിടിച്ച കൈകൾ തിന്മയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഒരു കരുത്തായിട്ടൊന്ന് നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നാമത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ഇന്നു തൊട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം കൊച്ചുരേസ്യ പുണ്യവതിയുടെ ആത്മകഥ നമ്മുടെ ബുക്ക് സ്റ്റോളിലൊക്കെയുള്ള നവമാലിക എന്ന പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എവിടെന്നെങ്കിലും ആ ഒരു പുസ്തകം കിട്ടുമ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചാണെങ്കിലും വായിക്കുക ആത്മീയ ഉണർവിന് നല്ലതായിരിക്കും ഈ പുസ്തകം വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ കൊച്ചു കന്യക പത്തോ ഇരുപത്തിരണ്ടോ വയസ്സ് പ്രായമാണുള്ളത് അവൾക്ക് അവളുടെ ചേച്ചി അവളും ഒരു കന്യാസ്ത്രീയാണ് കർമലീതാമഠത്തിലെ കന്യാസ്ത്രീ സെലിൻ എന്ന ചേച്ചി ആ സെലിൻ എന്ന ചേച്ചിക്ക് എഴുതുന്ന ഒരു കത്ത് ഇതിനകത്ത് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആത്മകഥയ്ക്കകത്ത് അതിനകത്ത് ഈ കൊച്ചുരസ്യ പുണ്യവതി അവളുടെ സഹോദരിക്ക് എഴുതുകയാണ് എന്റെ ചേച്ചി ഇനിയുള്ള ഒരു അല്പ സമയം പോലും നമുക്ക് കളയാതിരിക്കാം ചേച്ചി മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്ഫടികം പോലെ നിർമ്മലരായിരിക്കേണ്ട എത്രയോ വിശുദ്ധരായ മനുഷ്യർ പാപത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് ഇന്ന് വീണു പോകുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കാം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മെ നോക്കി ദൈവം അഭിമാനിക്കില്ലേ എന്നെഴുതുന്ന ആ കത്തിലെ വരികളും ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമത് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കഴിവ് നമ്മുടെ സമയം നമ്മെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ശുശ്രൂഷകൾ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് ഇതൊക്കെയും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും പോലെ ഈ നാളുകളിൽ ഞാൻ മാറ്റിവെക്കും മൂന്നാമത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രേക്ഷിത ശുശ്രൂഷ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല സാക്ഷ്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രേക്ഷിത ശുശ്രൂഷ അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല
ഫ്രാൻസെസ്കോ സ്കോൾഫാരി എന്ന നിരീശ്വരവാദിയായ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിമുഖം ലോകത്ത് മുഴുവനും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മലയാള പത്രങ്ങൾ പോലും ആ അഭിമുഖത്തെ കുറിച്ച് എഴുതി ആ അഭിമുഖം മുഴുവനായിട്ടും മലയാളത്തിലെ ചില ക്രിസ്തീയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ തർജ്ജിമ ചെയ്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലും എത്തിച്ചു ഈ അഭിമുഖം ഇത്ര കണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണം ഇതിന്റെ അവസാനം ഈ നിരീശ്വരവാദിയായ പത്രപ്രവർത്തകൻ ഒരു അടിക്കുറിപ്പ് എഴുതി മാർപ്പാപ്പയുടെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളും കൊടുത്ത ഉത്തരങ്ങളും ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഹൃദയസ്പർശിയായി പങ്കുവച്ചിട്ട് അടിയിൽ എഴുതുന്ന ഒരു കുറിപ്പ് അതിങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു കേട്ട് ഞാൻ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പോയി എന്റെ പത്രം സ്ഥിരമായി വായിക്കുന്നവരും ഞാൻ എഴുതുന്ന കോളങ്ങൾ സ്ഥിരമായി വായിക്കുന്നവരും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ മാർപ്പാപ്പയെ കാണാൻ പോയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുണ്യം എഴുതാൻ വേണ്ടിയാവില്ല ഞാൻ പോയതെന്ന് എന്നെ അറിയുന്നവർക്കറിയാം സഭയുടെ നിത്യ വിമർശകനാണ് ഞാൻ വൈദികരെ കുറിച്ചും സഭയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ എന്നും കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും മാത്രം ഞാൻ എഴുതുന്നു ഞാൻ മാപ്പാപ്പയെ കാണാൻ പോയതും ആ ഒരു ചിന്തയോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഏതെങ്കിലും കുറവുകളോ വീഴ്ചകളോ കണ്ടാൽ അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ഏറ്റുപറയുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും മുമ്പിൽ എല്ലാവരെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന ആ വലിയ മനുഷ്യൻ സുവിശേഷത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖം ഇന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന തിരുസഭയുടെ ഈ പരമാധ്യക്ഷൻ അങ്ങേര് രണ്ടു മണിക്കൂർ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ മടങ്ങുമ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പേടി കയറിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഞാനും നോക്കി കണ്ടു നിന്നില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്നെയും മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുവോ എന്നൊരു പേടി എന്റെ ഉള്ളിലും കയറിയിരിക്കുന്നു അവസാനം പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു മർപ്പാപ്പ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് ഒരുമിച്ച് കാപ്പി കുടിച്ച് പിരിയുന്ന നേരം പറയുന്നുണ്ട് സ്കോൾഫാരി നിങ്ങൾ വീണ്ടും വരണം ഈ വഴിക്ക് വരണം നമ്മൾ ഈ തുടങ്ങിയ സംവാദവും സൗഹൃദവും നമുക്ക് ഇനിയും തുടരാം നിങ്ങൾ എന്തു വേണമെങ്കിലും എഴുതിക്കോ നിങ്ങളുടെ പത്രങ്ങൾ ഞാനും വായിക്കുന്നയാളാണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന വിമർശനങ്ങൾ ഞാനതും തുറവിയോട് കൂടി വായിക്കുന്നയാളാണ് നമ്മൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ സംസാരിച്ച് പിരിയുമ്പം നന്മയായതൊന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലായിരിക്കും കുറവുകളെ കണ്ടിട്ടുള്ളോ അത് എഴുതിക്കോ ഒരു പ്രയാസവും എനിക്കില്ല പക്ഷേ ഇനിയും ഈ വഴിക്ക് നിങ്ങൾ വരണം ഈ ഒരു സംവാദം നമുക്ക് ഇനിയും മുന്നോട്ട് തുടരാം ഈ മനുഷ്യൻ പറയും സ്നേഹത്തോടെ ഇത് പറഞ്ഞ് ഇനിയും വരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി യാത്രയാക്കുന്ന വേള ആ രണ്ട് മണിക്കൂർ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് മുൻപിലിരുന്ന് പൊട്ടിക്കരയാൻ പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരവും രീതികളും സമീപനങ്ങളും ഒക്കെയാണ് കാരണം അത് പറയുന്നില്ല ഞാനിവിടെ നേരെ കുറവ് കൊണ്ട് പലവട്ടം പൊട്ടിക്കരണമെന്ന് തോന്നി ഞാൻ കരച്ചിൽ അടക്കി പിടിച്ചിരുന്നു ഇത്രയും പറഞ്ഞ് എന്നെ യാത്രയാക്കുമ്പം ഞാൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു മാർപ്പാപ്പയുടെ മുൻപിൽ ആ കൈകളിൽ ഞാൻ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ പോലെ മുറുക്കെ പിടിച്ച് എങ്ങലടിച്ചു ഞാൻ കരഞ്ഞു ഞാൻ കരയുമ്പോൾ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു മാർപ്പാപ്പ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു നിൽക്കുമ്പം ഞാൻ ആ മുഖത്ത് നോക്കി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പിതാവേ എല്ലാവരും പറയുന്നു ഞാനൊരു നിരീശ്വരവാദിയാണെന്ന് ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവനാണെന്ന് നിരീശ്വരവാദിയാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നു അങ്ങനെയല്ല പിതാവേ സത്യം അങ്ങെങ്കിലും അറിയണം എനിക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് പിതാവേ ഞാൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങയുടെ സഭയിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങയുടെ സഭയിൽ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല പിതാവേ ഞാൻ സുവിശേഷത്തിൽ വായിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖം ആ മുഖം വെളിപ്പെടുത്താൻ അങ്ങയുടെ സഭയ്ക്ക് പറ്റുന്നില്ല അങ്ങയുടെ സഭയ്ക്ക് മാത്രമല്ല അങ്ങയുടെ പുരോഹിതർക്കും അങ്ങയുടെ സമർപ്പിതർക്കും സഭയോട് ഏറെ അടുത്തു നിന്ന് ജീവിക്കുന്നവർക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖം അത് വെളിപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് സങ്കടത്തോടു കൂടി ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുൻപിൽ ഏറ്റുപറയുന്നു പിതാവേ പ്രൈസ്തലോട്ട് ഹാലേലുയ അങ്ങറിയണം ഞാനും ഒരു കത്തോലിക്ക കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവനാണ് എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്റെ ജ്ഞാനസ്നാനം മുക്കമ്പം എനിക്കിട്ടു തന്ന പേര് അങ്ങെടുത്ത അസീസിയിലെ ഫ്രാൻസിസിന്റെ പേര് തന്നെയാണ് ഞാനും ഒരു ഫ്രാൻസിസ് ആണ് പിതാവേ ഫ്രാൻസിസിന്റെ ഇറ്റാലിയൻ പേരാണ് ഫ്രാൻസെസ്കോ ഞാനും ഒരു ഫ്രാൻസിസ് ആണ് പിതാവേ അങ്ങെടുത്ത അസീസിയിലെ പുണ്യവാന്റെ പേരാണ് എന്റെ മാമോദി സമുക്കമ്പം എന്റെ അമ്മ എനിക്കിട്ടു
ഇങ്ങനെയുള്ള ഞാൻ വളർന്നു വലുതായി വന്നപ്പം ഒരു സഭയുടെ വിരോധിയായി ഞാൻ തീർന്നുവെങ്കിൽ സഭയെ വിമർശിക്കുന്നവനായി ഞാൻ മാറിയെങ്കിൽ സഭയോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്നവരിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖം എനിക്ക് കാണാനൊക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പിതാവെ കാണാനൊക്കാത്തത് കൊണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയട്ടെ ഞാൻ കാണാൻ കൊതിച്ച ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖം അങ്ങയുടെ മുഖത്ത് ഈ രണ്ടു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ മുഖത്ത് ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പിതാവെ അങ്ങയ്ക്ക് കൊടുക്കാനൊക്കണം ഈ ബോധ്യം അങ്ങയുടെ ജനത്തിന് അങ്ങയുടെ വൈദികർക്ക് അങ്ങയുടെ സമർപ്പിതർക്ക് സഭയിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് ഈ ബോധ്യം കൊടുക്കാനൊക്കണം ക്രിസ്തുവിന്റെ മുഖം അത് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്നുള്ള ബോധ്യം അങ്ങേക്ക് കൊടുക്കാനൊക്കണം അങ്ങയുടെ വിശ്വാസികൾക്ക് ഇതിനങ്ങ് സാധിച്ചാൽ ഇതിനങ്ങേക്ക് സാധിച്ചാൽ കത്തോലിക്ക തിരുസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ വിസ്മയകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചവനായി പത്രോസിന്റെ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറാമത്തെ പിൻഗാമിയുടെ പേര് തങ്ക ലിപികളിൽ കുറിക്കപ്പെടും പിതാവെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ നിരീശ്വരവാദി വർത്തിക്കാൻ വിട്ടിറങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രേക്ഷിത ശുശ്രൂഷ എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഈ ആദ്യവെള്ളിയുടെ സന്ദേശമായിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് ക്രൈസ്തലോഡ് സുവിശേഷം എല്ലാ ആഴ്ചയും വന്ന് കേൾക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാ മാസത്തെയും ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ച വന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷം ശ്രവിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഈ സുവിശേഷം വീണ്ടും വീണ്ടും ശ്രവിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം അവന്റെ ഒരു സുവിശേഷമായി തീരുന്നുണ്ട് അവന്റെ ഒരു സുവിശേഷമായി തീരുന്നുണ്ട് ഈ ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ ഈ ആഹ്വാനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരിക ഒരു അഞ്ചാം സുവിശേഷമായി തീരാനുള്ള വലിയൊരു ദൗത്യം ഈ പോട്ടയിൽ നിന്ന് എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം ഒരഞ്ചാം സുവിശേഷമായി ജീവിക്കാനുള്ള വലിയൊരു ദൈവത്തിന്റെ ദൗത്യം ക്രൈസ്തലോഡ് സഹോദരങ്ങളെ നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട് നാലു കാനോനിക സുവിശേഷങ്ങൾ ഈ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർ നമ്മുടെ അയൽപക്കങ്ങളിലുള്ളവർ നമ്മുടെ ഇടവകയിലുള്ളവർ ഈ വേദപുസ്തകം കൈകൊണ്ട് തൊട്ടെന്ന് വരില്ല ഈ വേദപുസ്തകം അവർ കൈകൊണ്ട് തൊടാത്തപ്പെടും ഇതിനകത്തുള്ള നാല് സുവിശേഷം കൈകൊണ്ടെടുത്ത് അവർ വായിക്കാത്തപ്പെടും തുറക്കാത്തപ്പെടും പോട്ടയിൽ സ്ഥിരമായി പോകുന്ന നിന്നയും പോട്ടയിൽ വചന ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന എന്നെയും അവർ നോക്കും ഒരു സുവിശേഷമായി നിങ്ങളെയും എന്നെയും അവർ വിലയിരുത്തും വീക്ഷിക്കും ഈ നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് തൊട്ടില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് മുൻപിൽ തുറക്കപ്പെടുന്ന ഒരഞ്ചാം സുവിശേഷമായി എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ജീവിതങ്ങൾ തീരട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതാവട്ടെ ഈ പോട്ടയിൽ നിന്ന് സ്വന്തമാക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ക